我这次啊，就假扮成保洁，去看看到底怎么回事。啊，我明白了。那请董事长，如果有什么事儿，您给我打电话。行，我知道了，我先去了。好。哎，你好，我问一下，经理办公室在哪？经理办公室，您是谁
，你这坏毛病还是没改啊？还是和以前一样，爱找老师打小报告。但是我告诉你，现在我可跟以前不一样，我是总经理。你找老师打小报告有什么用啊？啊，总公司那边我安排的有人。再说了，工资就是全在我这儿，我不想发给你，你也拿不到。你为什么不肯发呀？这些工资都是我辛辛苦苦挣来的，都是我的血汗钱。我想发就发，我不想发我就不发。我是总经理，我说的算，我拿这钱周转了，行不行啊？关你什么事啊？你这也太霸道了吧！虽然你是一家公司的经理，可是你别忘了，这上面还有董事长呢，并不是只有你一个人说的算。你这样做，你就不怕他知道吗？笑，笑，还拿董事长来压我呀？啊？这董事长刚换呢，我还没见过呢。再说了，这山高皇帝远的，他能管得了我？我都干了多少年了？就算他来公司里，他也得给我几分薄面，懂不懂啊？威胁我，我告诉你，你这种人我见多了，你个臭保洁，你就是个下等人，哼，干着最辛苦的活，还找最多的事儿，哼。你怎么能这样说呢？这人不分三六九等，这工作也不分高低贵贱。哎。可悲呀、啊，真是可悲呀、啊！只有像你这种没本事的人才会说出这样的话。哼，哎，行了，我告诉你，钱啊不会给你的，你赶快走吧。我今天要不到钱，我是不会走的。皮肤，怎么着？别以为你是我老同学，我就可以迁就着你。我跟你说了两句好话，你真把自己当成什么人了啊？我告诉你，你信不信？我找保安揍你啊！我这一没偷，二没抢。我只是拿回属于自己的钱，你凭什么打我？打你？我打你需要理由啊！给我滚！李李经理，大事不好了！哎呀，王姐，你干什么呀？这么慌里慌张的，有什么事儿说？刚才王秘书打电话说，董事长要来咱们公司视察呢。什么？总公司的王秘书？他说董事长要来视察？对呀、啊。你你赶快下去，跟员工们说，呃，打起精神，好好干，卫生打扫好。哎，对了，那个账单，把那个真的账单给藏起来，拿一份假账单让他查啊！行行，李经理，我叫你去。他怎么突然来了？李总，没想到也有你害怕的人啊！你刚才不是说，就算董事长来了，也要给你几分薄面吗？关你什么事啊？啊！我告诉你，我以后还有正事的，没空搭理你，你赶快走，滚！我是不会走的。我倒要看看这个董事长来了会怎么收拾你。他收拾我，他收拾我干什么呀？你没看到呀？我的账单都是假的，他查不出来什么的。哼！我告诉你，你要是再不走的话，你信不信你的工资我永远不发给你啊？是吗？恐怕这件事并不是你说了算。李尊宝，我告诉你，这天底下没有不透风的墙，你做过的事早晚会被人知道的。你说什么呢？滚滚滚！我没空搭理你。我现在就实话告诉你，我其实就是董事长。有点什么？你是董事长？你可拉倒吧！啊，你要是董事长，我就是董事长他爹。你不相信是吧？等一下你就知道了。我现在打个电话。神经病！张秘书，你把王秘书给开了，还有把分公司的那个李尊宝一并给开除了。什么原因？你别问了。行，照我说的做就行。哎，不是，我说你这毕业之后不光干了保洁，还去当了群众演员吧？嘿，演的还挺像。你不相信是吧？我想用不了多久，你就应该知道了。想知道什么呀？这这不是总公司的董事长秘书张秘书吗？张秘书，哎，我是李经理啊。你说什么？我被开除了？不是，哎，张秘书，这这好好的，我怎么能被开除呢？你说什么？董事长说的？不可能啊，这董事长还没到我们公司呢，我正准备迎接他呢。哎，对了，董事长叫什么名字？燕子，哦，不不，李燕子，你说的是真的？你真是公司的董事长？你
你现在相信了李尊毛，你好大的胆子，你居然在分工资里边克扣员工的工资啊，利用职务之便以权谋私。李燕子，你看这事给弄的，你怎么穿这一身就过来了呀？我还以为，哎呀，这刚才说的话你别往心里去，我都是开玩笑的。开玩笑，我看不像吧？如果今天我不穿这一身，我能看出你的真面目。李尊毛，你刚才所有的话我都已经录音了，你所有的事情我也都会调查清楚的。这以前啊，我就听下面的人举报说你啊，在分公司为非作歹。没想到啊，你居然跟那个王秘书勾结在一起。我说呢，每次总公司来查账，你总能侥幸过关。原来是他给你通风报信，你看我回去怎么收拾他。董事长，这事不关我的事儿，那都是王秘书，他他这么做的。行了吧，李尊宝，我没想到你现在居然是这种人，遇到事情只会推卸责任，一点担当都没有。哼，王秘书有错，你的错误我也不会轻易放过的。你被开除了。以后我们公司不需要你这种人啊！咱们都是老同学，那个董事长，你就再给我一次机会，我保证改过自新。老同学，你别给我提那份交情，你不配。董事长，你就再给我一次机会吧。我给你机会干嘛呀？继续祸害这个公司？我说这家公司为什么流不如人才？原来都是你在背后为非作歹啊！这，我告诉你。你贪污的每一分钱，你都要一分不少的给我还回来！你赶紧啊，收拾东西，离开我的公司！我不想看到你，走啊！哎呀，怎么会这样呢？真没想到，他现在居然变成这个样子，真是太让我失望。